Dear students, in this topic we shall discuss endothermy in cold environments. The cold inhabitant endotherms evolved temporary and permanent mechanisms to maintain and retain body heat in cold environment. These mechanisms involve anatomical as well as physiological features. For example, development of pillage and plumage, formation of a blubber and vasoconstriction of blood vessels. Dear students, the mammals and birds are insulated through fur and feathers. Furs and feathers lower the specific heat conductance. They reduce convection and dissipation of heat by wind. The hairs and feathers are fluffed. When they are fluffed, they keep or trap the air inside them. This air is warmed by body heat and forms a thick warm layer of uh, layer around the body that protects the inner heat from uh, getting lost to the environment and also protects the animal from external cold. Dear students, pillage, yani ke fur ki covering ka size or is ki thickness vary karti hai with the insulation needs of the animal which arise from cold and seasonal variations. Arctic animals have very thick, cold, enduring pillage. Temperate animals exhibit seasonal variations. Jo to in the high thande ilake ke animals hain, wo to permanently thick pillage rakhte hain. Lekin jo comparatively uh, thande ilake hain, lekin wahan pe mosam change hota hai, तो ऐसे इलाकों में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें पीलेज का साइज और थिकनेस सीजनली वेरी करती है दीज एनिमल्स शेड देयर फर और फैदर्स इन समर एंड ग्रो देम थिकर इन विंटर इसकी वजह से इन्हें सर्दियों के सीजन में बहुत अच्छी इंसुलेशन प्रोवाइड हो जाती है जबकि गर्मियों के मौसम में दे आर सेव्ड फ्रॉम ओवर हीटिंग डियर स्टूडेंट्स नाउ वी शेल डिस्कस द रोल ऑफ ब्लबर ब्लबर इज अ थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग सब कोटेनियस फैट ये एक चर्बी की या फैट की एक मोटी तय है जो कि स्किन के जस नीचे पाई जाती है और ये बहुत सारे मेरीन मैमल्स जैसे कि सील्स वॉलरसेस साइरिनियंस और सिटेशियंस यानी कि वेल्स एंड डॉल्फन्स जो हैं उनमें पाई जाती है इट इज ए वेरी गुड इंसुलेटर बिकॉज ऑफ इट्स लो थर्मल कंडक्टिविटी चूंकि फैटी एसिड्स मेटाबोलिकली लीस्ट एक्टिव होते हैं और उनमें ब्लड वस्कुलराइजेशन भी इंतहाई कम होती है इसलिए दे प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी सर्फेस डियर स्टूडेंट्स डाइवर्जन ऑफ ब्लड फ्लो अवे फ्रॉम द स्किन आल्सो कंट्रोल्स हीट लॉस फ्रॉम द सर्फेस ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो मैकेनिज्म फिजोलॉजिकली इस्तेमाल किया जाता है दैट इज वेजो कंस्ट्रिक्शन वो वाली ब्लड वेसल्स या आर्टीरियोल्स जो कि स्किन की तरफ ब्लड लेकर जा रही होती हैं उनको 
कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है सो so दैट के जो बॉडी की कोर से आने वाला वार्म ब्लड है वो कोल्ड स्किन में बहुत ज़्यादा परफ्यूज ना करे सो so दैट के हीट लॉस ना हो इस मैकानिज़म की वजह से बॉडी कंजर्व्स हीट ऑफ दी कोर